ഇന്ന് മനുഷ്യനെ ഭീതിയിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് മൃഗങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യരിലേക്കും ഒരുപോലെ പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളവയാണിവ സാധാരണ ജലദോഷ പനി മുതൽ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം അഥവാ സാർസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം അഥവാ മേഴ്സ് എന്നിവ വരെ ഉണ്ടാക്കാനിടയാക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം വൈറസുകളാണിവ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എം ഇ ആർ എസ് അഥവാ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം പിടിപെട്ട് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ആളുകൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇത് പടർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആദ്യമായി അമേരിക്കയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യാനയിൽ ഒരാളിൽ കണ്ടെത്തിയതിന് തൊട്ടുപുറകെയായി ഫ്ലോറിഡയിലും കണ്ടെത്തി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നവരായിരുന്നു അവർ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കൊറിയയിൽ വൻ തോതിൽ ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സാൾസ് അഥവാ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ പിന്നീട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുമായി അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ജനിതക മാറ്റം വന്ന പുതിയ തരം കൊറോണ വൈറസാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ചൈനയിലാണ് ചൈനയിലെ ഹ്യുവാനൻ സിറ്റിയിലുള്ള ഹ്യുവാനൻ സീ ഫുഡ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പടർന്നതായാണ് കണ്ടെത്തിയത് ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ ജലദോഷ പനിയെപ്പോലെ ശ്വാസകോശ നാളികയാണ് ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് മൂക്കൊലിപ്പ് ചുമ തൊണ്ടവേദന തലവേദന പനി തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ദുർബലമായവരിൽ അതായത് പ്രായമായവരിലും ചെറിയ കുട്ടികളിലും വൈറസ് പിടിമുറുക്കും ഇതുവഴി ന്യൂമോണിയ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലുള്ള ശ്വാസരോഗോശ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പതിനാല് ദിവസമാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറസ് പ്രവർത്തന സജ്ജമായാൽ രണ്ടു മുതൽ നാല് ദിവസം വരെ പനിയും ജലദോഷവും ഉണ്ടാകും പിന്നീട് തുമ്മൽ ചുമ മൂക്കൊലിപ്പ് ക്ഷീണം തൊണ്ടവേദന എന്നിവയും കാണപ്പെടുന്നു വൈറസ് പടരുന്നത് ശരീരശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ തുള്ളിയിൽ വൈറസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വായും മൂക്കും മൂടാതെ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഇവ വായുവിലേക്ക് പടരുകയും അടുത്തുള്ളവരിലേക്ക് വൈറസുകൾ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വൈറസ് സാന്നിധ്യമുള്ളയാളെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴോ ഹസ്തദാനം നടത്തുമ്പോഴോ ഇത് പകരാനിടയുണ്ട് വൈറസ് ബാധയുള്ള ഒരാൾ തൊട്ട വസ്തുക്കളിൽ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാകാം ആ വസ്തുക്കൾ മറ്റൊരാൾ സ്പർശിച്ച് മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ മറ്റോ തൊട്ടാൽ രോഗം പടരും ഇതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ ഇല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ രോഗിയെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആക്കി ചികിത്സിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത് തടയാം പകർച്ചപരിക്ക് നൽകുന്ന മരുന്നുകളാണ് നിലവിൽ കൊടുത്തു പോരുന്നത് രോഗിക്ക് വിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം ഇനി പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം പരിസര ശുചിത്വവും വ്യക്തി ശുചിത്വവും പാലിക്കണം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂക്കും വായും മറച്ചു പിടിക്കുക മത്സ്യമാംസാദികൾ നന്നായി പാകം ചെയ്ത് കഴിതിനു ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക രോഗികളുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ കഴിവതും സ്കൂളിൽ അയക്കാതിരിക്കുക നിലവിൽ കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം സൗത്ത് കൊറിയ ചൈന കാനഡ നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക ഹോങ്കോങ് തായ്ലൻഡ് വിയറ്റ്നാം സിംഗപ്പൂർ മെക്കാവോ ഐലൻഡ് ജപ്പാൻ ഫ്രാൻസ് കംബോഡിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈനയിൽ തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേരിൽ ഇത് പകർന്നതായാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആൾക്കാരുമായി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തെ സമ്പർക്കമെങ്കിലും പുലർത്താതിരിക്കുക ഇത് പകരാതിരിക്കാനായി ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് താങ്ക്